Bueno, eh, en honor al tiempo y a toda la gente que está conectada, que también tenemos una versión digital, ¿verdad? Eh, online para la gente que está fuera de Paraguay y también en Paraguay. Eh, bueno, empezamos. Antes que nada, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos, tanto los que están de manera presencial como los que están conectados al Zoom. Para nosotros es eh, un gusto tenerles aquí hoy a hablar un poquitito de algo que en Ferrer lo hacemos ya hace, una, hace un buen tiempo y de manera muy especializada, que es todas las cuestiones societarias empresariales que vemos con hoy en día más de 300 empresas y con un equipo especializado de, de más de 15 abogados. Así que eh, con eso hoy estamos muy contentos de recibir a con quienes trabajamos arduamente en el día a día, eh, a nuestros panelistas que, que están aquí y los voy a presentar en breve. Trabajan en, en la Autoridad Fiscalizadora de Sociedades y bueno, por un lado tenemos acá a Roger Benítez, eh, él es director de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales y es funcionario del Ministerio de Hacienda desde el año 1980. Me quiso engañar que estaba hace menos, pero... <ríe> Así que, bienvenido Roger. Roger es realmente una fuente para nosotros siempre de consulta, de discusión de criterios, de, de todo. Así que, un gusto tenerte hoy acá en nuestras oficinas, Roger. Muchas gracias. Y también le tenemos a Pedro Acuña, que es coordinador de la Dirección General de Estructuras Jurídicas y beneficiarios finales dependientes del Ministerio de Hacienda, con quien también nos toca trabajar. Así que gracias, Pedro, por acompañarnos hoy eh, desde nuestra casa y, y no al revés. Eh, no me quiero olvidar de, de nuestros panelistas que son de la casa. Primero le presento a Marcelo Sosa. Él es abogado y notario por la Universidad Nacional de Asunción y forma parte del Departamento Societario y Corporativo de Ferrere ya hace varios años. Y en el pasado también eh, está estuvo ejerciendo la práctica de Derecho Intelectual. Por otro lado, Yamina Centurior, ella es abogada senior en Ferrer, ya hace unos cuantos años. Ella lidera toda nuestra práctica societaria y todo ese equipo tan grande eh, que tenemos hoy en Ferrer. Y es egresada de la Universidad Católica con honores y ahora mismo es candidata a, a máster en leyes por la Universidad de Nueva York. Así que, eh, habiendo hecho esa presentación, ya dejo en manos de nuestro panel eh, este Q&A que creo que va a ser súper interesante para todos nuestros clientes que, que normalmente están con, con consultas y con demás cosas. Bueno, hoy es el día en que, que vamos a empezar a responder algunas de ellas y espero que, que sea muy útil para todos. Así que, sin más introducción, le, le doy la palabra a Yamina para que, para que siga la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias otra vez Roger y Pedro por acompañarnos en este conversatorio. Antes de empezar, eh, les vamos a dar algunas indicaciones. En eh, favor notar que se encuentra habilitado el correo societario paraguay arroba ferrer para que puedan llegar a hacernos llevar todas sus consultas. Y al final vamos a abrir un espacio para responder a todas las preguntas del público a, a las que podamos dependiendo del tiempo. Bueno. Empezamos entonces. La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, mejor conocido por todos nosotros como ABT. ¿verdad? Anteriormente era la Dirección General de Registro y Fiscalización de Sociedades de la Base del Tesoro. Hoy tiene carácter de dirección independiente, pero todos le conocen como ABT. Y esta institución realmente forma parte de todos los procesos en la vida de las sociedades desde la Constitución, cada asamblea, cada transferencia de acciones, modificaciones de estatutos, aprobación de ejercicio, hasta los procesos de disolución y liquidación. Entonces, es súper importante para todos conocer las obligaciones societarias y poder construir mejores prácticas para todos los trámites ante esta institución. Eh, Roger y, o Pedro, no sé quién nos quiere comentar, creo que es relevante conocer más la institución. Si nos pueden comentar sobre cómo, cómo funciona la estructura, cuántos funcionarios cuenta o, cuentan ahora, eh, la cantidad de sociedades que hay en el mercado. Sí. 
Bueno, muy buenas tardes para todos. Un placer para mí que me hayan invitado. Estamos muy contentos de compartir con ustedes nuestros conocimientos, lo que es nuestra dirección. Eh, ya, gracias por la invitación. Ahora, el punto que mencionó la compañera. Con, anteriormente era Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades Dependientes de la Abogacía del Tesoro. De ahí que se les reconoce a nuestra dirección como ADT. Luego, con la Ley 6446, se crea la Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Hoy día somos dirección, pero todos nos conocen ABT, ABT. Perfecto. En lo que respecta a la cantidad de sociedades que tenemos, asambleas especialmente, sí tenemos registradas 40.000 y algo de sociedades, pero activas un promedio de 30.000 sociedades. Ese es el motivo del por qué tardamos tanto en hacer los análisis. No hacemos análisis, pero sí en dar las constancias de las presentaciones de asamblea, porque son 30.000 y todas presentan, como el, el artículo 1079 del Código Civil establece, dentro de los cuatro primeros meses del año la realización de la asamblea. Entonces, ¿qué pasa? Al 30 de abril parece que se acumula todo y cualquier cantidad. Y todo apurado, ¿por qué? Porque tienen que inscribirse en el registro de importadores, en el banco que le están pidiendo y todo es apuro. Y no es el único proceso que tenemos. Hay distintos procesos, constitución de sociedades, emisión de acciones, modificación de estatutos y, y una infinidad de procesos. Y somos, como dijo ella, somos 26 funcionarios, de los cuales tenemos como 10, 12 que son analistas. El resto se, se divide en la parte jurídica, en la parte administrativa y así, o sea que hacemos todo lo que podemos, pero tratamos de cumplir siempre con todo. Bueno, esto es con respecto a la parte de asamblearia, que es ahora, por ejemplo, es la parte más cargada, más cargada de asamblea, porque ahora están presentando todas sus asambleas, pero hasta inclusive, si les cuento que los sábados inclusive estamos trabajando, hasta sábado, por suerte comprenden los compañeros y se ponen las pilas, y estamos en eso. No sé si Pedro quiere decir algunas palabras. Eh, realmente sí, eh, hay bastantes trámites presentados, eh, como dijo el señor director, eh, aparte de las comunicaciones asamblearias, hay comunicación de transferencia de acciones, eh, inscripción de todas las escrituras de sociedades, eh, ese ISRL como constitución, modificación, fusión, transformación, eh, canje de acciones también, si bien es un proceso que está finiquitando, ¿verdad? Eh, hay todavía algunas presentaciones y cuando hablamos de canje de acciones implica tres pasos, eh, la modificación por conversión de acciones, la inscripción de esa escritura de modificación por conversión de acciones y el canje de acciones en sí, ¿verdad? entonces tres procesos que, que afectan al, al, al canje de acciones. Realmente una cantidad bastante grande de trámites presentados y tratamos de sacar lo antes posible esas constancias. al portador tiene necesariamente que iniciar el proceso de disolución y liquidación. Sí, así mismo, haciendo un poco de historia al respecto, con la ley 5895 del 2017, 5 de octubre del 2017, con esta ley en su artículo segundo establece que todas las sociedades con acciones al portador deberán convertirlas en acciones nominativas modificando los estatutos. ¿Ok? daba la forma, con las reglamentaciones daba la forma de las modificaciones, porque por el artículo 1080 dice que cualquier modificación de los estatutos sociales de la sociedad anónima deberán hacerse por asamblea extraordinaria. Pero con esta ley especial daba lo, la, la chance de hacer, o por asamblea extraordinaria o por acta de directorio. Pero de una de las dos formas sí se modificaba el estatuto y establecían los procedimientos cuando era por acta de directorio. Una vez que se, se hacía esa conversión, el siguiente paso era el canje de las acciones, que tenía también su plazo. Ok, una, una vez vencido ambos plazos, 
y quedaban muchísimas sociedades que no habían eh, completado su trámite de conversión de acciones y menos aún el de canje, puesto que no tenían la conversión. Entonces, se salió una ley, se sacó una ley en donde dice del 15 de, de diciembre del 2022, del 2021, en la cual decía un plazo de seis meses a todas aquellas que no convirtieron sus acciones al portador a nominativas, tendrían el plazo de seis meses, o sea, hasta el 15 de junio del 2022 para hacer una asamblea extraordinaria, porque acuérdense que ya no corría para nada las acciones al portador, pero para este caso, para dos casos, sí se contempla la presentación de acciones or, eh, al portador. En el caso de que hagan la asamblea, que hagan conversión de acciones y canje en el mismo momento y para disolver y liquidar la sociedad, sí se podía presentar las acciones al portador, porque como ya no tenía curso, ¿cómo vas a convertir, cómo vas a hacer tu asamblea extraordinaria si tus acciones ya no cuentan? ¿O cómo vas a disolver, como pide la ley que ya tenés que disolver, si tiene que ser por asamblea? Entonces sí, por ese motivo se permite, se permitía la eh, presentación y la realización de la asamblea extraordinaria con acciones al portador. Ahora, eh, con esta ley que salió hasta el 15 de junio, decían los puntos que debían de tratarse en la asamblea. El primer punto era eh, la conversión de las acciones, o sea, modificar el estatuto, pasar a nominativa. El segundo punto decía de que se debía realizar en el mismo auto el canje de las acciones, ya directamente en el siguiente punto del orden del día. O sea, el canje de las acciones por certificados provisionales nominativos, ¿verdad? Porque las acciones no se le puede... Eh, canjear con, por las nominativas puesto que va a faltar el dato de la inscripción en los registros públicos de esa modificación entonces se le canjeaba por un certificado provisional nominativo y el último punto del orden del día decía disminución de capital ¿a qué se refiere esto? la reglamentación dice que si en la asamblea extraordinaria de conversión de acciones se presentó el 90% entonces ese 90% canjea y el 10% que no se presentó se hace la disminución del capital por 10% de tal manera que quede el 100% canjeado. Entonces, al disminuir ese capital, baja el capital, pero queda totalmente convertida las acciones en nominativas. Y aquel 10% que no se ha presentado, entonces la disminución de capital, el capital que le corresponde, el aporte que le corresponde a esa persona queda en la caja social que el día en que venga, porque hay veces que dicen, no, no sabemos quién es ese accionista, desapareció, nunca más vino, o están peleados, no quiere canjear, porque, o si no, si no canjea el 100% la sociedad, entonces tiene que cerrar. De esa manera se disminuye el capital, ese 10%, baja el capital, pero queda totalmente canjeada esas acciones. Puede continuar tranquilamente trabajando. Una vez que esto se eleva a escritura pública, porque la ley 3228 dice que cualquier modificación de los estatutos se hará con las mismas formalidades que para su constitución. O sea, elevar la escritura pública. Y ustedes saben que el artículo 700 dice claramente, eh, debe ser elevado a escritura pública y cita todas las cosas. Y como hay que hacer la modificación con las mismas formas y procedimientos que para la constitución, se eleva a escritura pública, se presenta a nuestra dirección, se da el dictamen correspondiente se presenta a los registros públicos, se inscribe, tienen los datos y luego se vuelve a inscribir en, en nuestra dirección nuevamente una vez finiquitado. Y luego de la publicación por tres días en un diario de gran circulación. Ahí se cierra el ciclo. Y también con esta ley que salió del 15 de diciembre al 15 de junio, aquellas sociedades que anteriormente hicieron su conversión de acciones y solamente canjearon una parte el resto no, podían hacer en esta asamblea extraordinaria y hacer solamente canje de acciones, canje y disminución. Entonces, las que no canjearon en su oportunidad, podrían canjear ahora con esta asamblea y si es que hay acciones que no se presentaron para el canje, se hace la disminución de capital. De tal manera que es una posibilidad de que todas puedan este, continuar trabajando sin problema. Clarísimo, Roger, gracias. Bueno, eh, justamente con la, o sea, la iniciativa del, la, del régimen de transparencia de sociedades es la desaparición del mercado de los títulos al portador y las acciones al portador para, eh, para que solamente queden eh, lo, los títulos y acciones nominativas en las sociedades y todos los accionistas y el capital de las sociedades que es perfectamente identificado. 
Bueno, eh, estando ya en el umbral del límite de la fecha que tienen justamente las sociedades anónimas para el cumplimiento de sus obligaciones anuales, una de las más importantes es la celebración de su asamblea para aprobar el ejercicio. Eh, como tenemos en la audiencia, eh, tanto presencial como virtual, eh, muchos clientes interesados justamente en estos trámites, si nos pueden comentar un poquito eh, cuáles son las observaciones más comúnmente eh, eh, hechas por los analistas al momento de justamente comunicar las asambleas. Bueno, la norma establece que un trámite, ¿verdad? un proceso, comunicación de asambleas, al tener la comunicación de asamblea, el analista tiene que verificar si hizo la conversión de acciones, si canjeó sus acciones, si los accionistas que se presentaron, o sea, en el libro de asistencia, coincide con los que canjearon sus acciones, entonces se le da curso. Si es que tiene totalmente presentada y no pendientes de finiquito de algún proceso, correcto, se le da todo, presentando toda la documentación. Porque puede ser que en el canje de las acciones figure un Juan Pérez. En la asamblea, en el libro de asistencia, ya no figura Juan Pérez, pero figura otra persona. Entonces hay que verificar con la transferencia, con el proceso de transferencia de acciones, a ver si hubo esa transferencia de Juan Pérez a la persona que está figurando ahora como socio. O sea que tiene todo un trámite a verificar a los efectos de darle positivo a su presentación de asamblea, a más de la documentación que por decreto tienen que presentar todas las sociedades como recaudo post-asambleario. Porque eh, para la presentación de los recaudos post-asambleario, los documentos a presentar se establecen en ese decreto. Todos los documentos a presentar que, que, y no tiene multa. Es el único proceso que no, está, no, no, no tiene multa. ¿Por qué? Porque en un principio decían, eh, ¿qué pasa si yo hice mi asamblea, pero no comuniqué? Porque anterior, eh, anteriormente con la, el decreto 632 decía nada más, ya no había participación del inspector de Hacienda para fiscalizar una asamblea. Entonces decía la norma, dentro de los 15 primeros días de realización del acto asambleario se deberá presentar en esa época a la abogacía del tesoro los siguientes documentos. Y solamente ahí. Ahora, y decía la gente, ¿y para qué voy a presentar? Solamente cuando el banco o la aduana te pedía, sí presentaba porque tenías que presentar tu, tu constancia. Pero si no estabas en esa, entonces ¿para qué voy a presentar? Entonces, ¿dónde está la, la obligación? de presentar, solamente por el decreto, pero ¿y la sanción? Hay obligación, pero no hay sanción, entonces ¿para qué? Después, eh, esas que no presentaban, porque por los últimos cinco años prescriben, ¿verdad? Y decían, ahora que salió la ley y yo tengo que presentar mis cinco últimas comunicaciones a la asamblea, voy a tener multa de 100 jornadas, o sea, 8 millones de guaraní y algo, por cada año que no presenté, son cinco años. Son 40 millones de guaraníes de multa. Entonces cae de maduro. ¿Para qué voy a presentar los cinco últimos años y pagar eh, 40 mil guaraníes de multa? Hago una asamblea ordinaria al día de 15 días, hago una asamblea ordinaria, trato los cinco últimos ejercicios, presento en plazo y no tengo ninguna multa y tengo presentado los últimos cinco años. Entonces motivo por el cual se eliminó lo que sea multa por la presentación eh, tardía de la asamblea, de tal manera a que los que hicieron su asamblea en su momento y no comunicaron, puedan comunicar tranquilamente y no tienen ninguna sanción. Solamente un, una falta administrativa por haber comunicado fuera de plazo, nada más que eso. Entonces, ahí se unificó, ahí empezaron a presentar y a llenar su, su carpeta con los antecedentes de todas las empresas. Adicionalmente a cualquier observación que se pueda dar en caso de inconsistencias en el proceso de canje de acciones al portador de nominativas, ¿qué otros tipos de observaciones son las más comunes a los trámites asamblearios? Sí, esa es la, la, la parte más común, de que hay inconsistencia entre lo que se canjeó, la transferencia, lo que, porque también nos fijamos en, la, en el registro administrativo de personas estructuras jurídicas y en el registro administrativo de beneficiarios finales. O sea que todo tiene que, eh, tiene que haber consistencia en todos estos puntos para poder darle favorable la... En caso de que no, sí se lo observa. Pero hay varios. Muchas veces dicen, bueno, presenta esta asamblea eh, de cierre de ejercicio del 2022, por ejemplo. Pero no tiene presentado 2021, 2020, no tiene nada. Y solamente trata el ejercicio 2022. Entonces sí se le pide que presente primeramente esto. 
esos documentos atrasados total no tiene multa, ¿verdad? Pero los efectos antecedentes. Entonces, ese sería uno. Eh, segundo, que tengan este, los libros sin rubricar. Ese sería otro punto. Luego también, este, no sé, la parte de las inconsistencias. Y eso es lo más, lo más común. Particularmente el tema de las rúbricas es otro inconveniente por los plazos dentro de la dirección de registros públicos, ¿verdad? Bueno, sobre eso hay una discusión hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la ley del comerciante, la ley 1034 del 83, dice los libros de comercio antes de ser puestos en uso de estar rubricados en todas sus hojas y foliadas, dice. Pero ahí dice los libros de comercio. Ahora, hay que saber qué son libros de comercio y qué son libros societarios. Una, una interpretación extensiva digamos. así mismo, entonces para evitar cualquier martes 13 como dicen, tengo todos mis libros todito mando a rubricar y termino perfecto bueno y voy a tener que preguntarles creo que es la, una de las preguntas más recurrentes de, de los clientes sería ¿cuál es el plazo que se maneja para la obtención de la constancia asamblearia? Una sociedad que celebra su, su asamblea dentro del primer cuatrimestre del año, ¿en cuánto tiempo desde la presentación puede esperar obtener su constancia? Sí, está establecido 40 días a partir de, de la presentación, pero como les digo, con la cantidad que se tiene de repente, en otras épocas sí, por ejemplo en agosto, septiembre, octubre se cumple perfectamente, pero en esta época de abril ahí está el problema. Ese plazo de 40 días, entonces es un... Ese plazo de 40 días es un plazo interno, entonces. Para la generalidad, solamente comunicaciones asamblearias o aplicaría también a transferencias de acciones, constancias por, por comunicación de estatutos... Siempre que lo use con la derecha, porque con el parlante lo que hace la copia. Bueno, eh, lo que es para comunicación de recados asamblearios es de 40 días. Cada proceso sí tiene su plazo. Por ejemplo, una transferencia de acciones. Dice la norma, el adquiriente deberá comunicar a la sociedad dentro de los cinco días hábiles la adquisición de esas acciones, sin perjuicio que también lo haga el vendedor. Pero para el vendedor no le afecta porque la multa lo va a pagar el, el comprador, porque el vendedor ya no tiene más nada que él le puede cobrar. Sin embargo, al vendedor sí, en el momento de, de retirar utilidad o cosas así, le aplicas la multa que tiene que ser. Una vez comunicada a la sociedad dentro de los cinco días hábiles la adquisición de esas acciones, la sociedad asienta en el libro de registro de acciones la transferencia del mismo y tiene cinco días de plazo. Una vez que tomó nota, que tomó razón, cinco días hábiles de plazo para comunicar a la dirección. Esa sería la parte de transferencia de acciones. Ahora, eh, para, la, para el registro administrativo de personas de estructuras jurídicas, como también el registro administrativo de beneficiarios finales, sí tienen 15 días de plazo para actualizar a partir de la fecha en que sucedió el, el hecho, ¿verdad? Sí, es una transferencia de acciones, yo tenía 5%, eh, compré acciones por, 10, por 5% o más, tengo 10%, entonces sí me obliga a modificar mi registro de beneficiario final, porque ahí ya paso a ser beneficiario final. Porque dice la norma de que teniendo el 10% o más del capital ya se convierte en beneficiario final. Que se haga una asamblea, me nombren director, aunque no tenga acciones, porque yo puedo ser director sin ser accionista. Me nombran director, ahí tengo 15 días hábiles para actualizar ese registro y entro en el beneficiario final por ser el director. ¿verdad? Están las condiciones, las cinco condiciones que se utilizan en efecto cascada. Bueno, ese sería el otro y tenés 15 días hábiles. Aparte de eso, el registro administrativo de personas de estructuras jurídicas, como el registro administrativo de beneficiarios finales, debe de actualizarse al 30 de junio de cada año. Haya tenido o no modificaciones, se tiene que actualizar. Después, eh, 
O sea, todos los procesos tienen, tienen su plazo. En el caso de, de, la, de la comunicación a los registros administrativos de personas jurídicas y beneficiarios finales, eh, excepcionalmente estos tienen carácter de declaración jurada, entonces no hay un análisis previo de los analistas, automáticamente se emite la constancia y la sociedad está en cumplimiento. Pero el trámite de comunicación de transferencia de acciones sí requiere eh, de un análisis y de la emisión de una constancia. Entonces, esa constancia para comunicación de transferencia de acciones también demora aproximadamente 40 días. No, 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 eso no, no es tanto. La parte de asamblea sí, porque tiene mucho más trámites que verificar. Ahora sí, eh, creo que el otro mes ya se pone en funcionamiento una nueva plataforma que es mucho más fácil, porque supónganse de que este Coquito Sociedad Anónima presenta su constancia, sus documentos posasamblearios. Al ingresar por su RUC ya te salta totalmente todos los procesos, si están finiquitados o no, o cuál está pendiente. Esto es una primicia entonces, Roger. Eh, una primicia, está a prueba, pero posiblemente sea el otro mes. Entonces, una vez que te salga todavía, voy a ver si está en regla o hay algún trámite pendiente. Sería una actualización de la actual plataforma web. Así mismo. O sea, para todos los que tienen usuarios para comunicar trámites. Así mismo. Es más, eh, olvidé decir anteriormente que hay 45 días hábiles de plazo a los efectos de inscribir en nuestra dirección cualquier modificación de estatutos o constitución de sociedades. Una vez inscrita en los registros públicos, a partir de la fecha de salida del registro público, se publica y se tiene 45 días hábiles para escribir en nuestra dirección. Fantástico, ya tenemos el tema entonces del próximo conversatorio, la capacitación sobre la nueva plataforma de la dirección. Bueno, específicamente hablando de la emisión de las constancias, ¿verdad? Y de la ya sabida alta demanda de comunicaciones justamente en esta época. Una de las obligaciones anuales que también tienen que cumplir las sociedades, específicamente con la SED, que es también una institución hermana de la dirección porque ambas son dependientes de Hacienda, es la de presentación de la declaración jurada informativa que corresponde al IDU, que es el impuesto a los viviendas y utilidades, ¿sí? Esta obligación en particular para los sujetos obligados empieza a vencer en junio y tienen distintas fechas a lo largo de ese mes dependiendo de su terminación de RUC. Justamente considerando que aproximadamente las constancias son emitidas en, son emitidas en 40 días, eh, frecuentemente eh, solemos encontrarnos con casos donde eh, justamente como la constancia es un documento requerido para la presentación de esa declaración jurada, hay que presentar eh, declaraciones y luego hacer rectificaciones. Entonces, nuestra pregunta en realidad es si existe alguna conversación o algún un proyecto estratégico entre la SED y la OASIA justamente para en, en, eh, colaborar o... o, 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 o ah, eh, desarrollar alguna estrategia ¿verdad? Para, para la obtención de estas constancias justamente para evitar... Eh, que las sociedades se encuentren en esta situación y luego sean requeridas por bancos o por otras instituciones con las que normalmente trabajan. Sí, eh, entre nuestra dirección y distintas este, entidades del Estado, hay y no, y no del Estado, tenemos convenios firmados, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Valores, con CEPRELAP, con la ASOBANC, eh, con la aduana, con todo, donde en la cual ellos pueden ingresar, tienen su código o su password, entran y obtienen eh, todos los datos que quieran tener. Ahora, cuando sí le exigen ya, es cuando está observado y no se le otorga, no está todo presentado la documentación, hay alguna inconsistencia, entonces sí piden, bueno, tráiganme una vez finiquitado el, el trámite pendiente. Pero tenemos convenio con todas estas instituciones, con la policía, con el Banco Central, totalmente los convenios están con ellos. Muchísimas gracias, Roger. Eh, ahora vamos a pasar a hablar de otra de las obligaciones anuales que justamente ya mencionó Roger, es la actualización de los registros administrativos de personas jurídicas y beneficiarios finales. Entonces, la próxima pregunta a partir de esta van a estar orientados un poquito sobre el cumplimiento de esta obligación. Bueno, una consulta que solemos recibir respecto al registro administrativo de personas y estructuras jurídicas. En este registro se comunica toda la información 
de la sociedad, de los socios y de las autoridades. Y está el otro registro, son, son dos comunicaciones distintas, dos registros independientes, que es el de beneficiarios finales. Eh, en, en los campos de autoridades, llegamos a recibir de repente comentarios de bancos donde nos dicen que también se deben incluir a los apoderados, síndicos o directores suplentes. ¿Esto es así o cuál es el criterio que, que mantiene la institución? Con respecto a la presentación de los registros administrativos de personas y estructuras jurídicas, eh, en el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas, eh, como dijeron, eh, se completan los datos básicos de la sociedad, RUC, denominación, eh, domicilio, teléfono, eh, a continuación hay una primera planilla eh, que refiere a los socios o integrantes eh, de la sociedad, del sujeto obligado que hace la presentación. Entonces hay que detallar eh, la nómina de todos los socios o integrantes de, de la persona o estructura jurídica. A continuación hay una segunda planilla donde eh, se debe registrar a todos los miembros eh, del directorio a los administradores de la persona de estructura jurídica. Eh, en ese sentido, eh, la consulta específica es si ¿sí? Sí, es necesario incluir en esa comunicación a síndicos apoderados Correcto. o miembros. Realmente superiores. se declara eh, solamente a los administradores o miembros del directorio, no a los síndicos apoderados tampoco. Muchas gracias, Pedro. Bueno, sobre el mismo tema, eh, ya había mencionado también, Roger, eh, un término eh, que puede ser un poco confuso, que es el tema de la, del descarte en cascada de la previsión sobre los beneficiarios finales. ¿Nos podrías explicar un poquitito, Roger, eh, qué, tiene, o sea, qué significa eso, de modo que nuestros invitados puedan...? Bueno, en ese sentido, eh, la disposición legal establece que solamente son beneficiarios finales las personas físicas, no las personas jurídicas. Te da cinco eh, condiciones. La primera condición dice que tenga el 10% o más del capital. O sea, sea ese A o SRL, yo tengo el 10% o más si me constituyo en beneficiario final. En, el segundo, en la segunda condición dice que posea el 25% o más de los votos. Esto no, no, no es para sociedades comerciales, porque si yo tengo el 10% del capital, pues ya entro en esa situación y ya no, no cabe tener el 25% de los votos. La siguiente condición dice de que sea, eh, forme parte del directorio o administración. Entonces, si yo tengo el 10% de los, del capital, ya caigo en la primera condición. Y como es en efecto cascada, ya no puedo irme por la segunda, la tercera, ni nada. Me quedo en la primera, no, es alternativo. No, no se alterna. Entonces, caigo en la primera. En la segunda, porque yo puedo ser director, presidente de la sociedad sin ser accionista. Está en el artículo 1103 del Código Civil, los directores pueden no ser accionistas. Entonces, yo soy presidente de la sociedad, pero no soy accionista. Entro en la condición número 3. Quedo pegado ahí como beneficiario final. Clarísimo. Recapitulando entonces, si es que... Ah, perdón, sí. hay una cosa también que, que nos dijimos. ¿Qué pasa, como pregunta la gente? Una sociedad X tiene como accionista del 30% del capital y ese accionista es persona jurídica. ¿Quién es el beneficiario final por esa persona? Y hay que analizar la cadena de control. Correcto. Todas las personas jurídicas intermedias. Así mismo. Y ahí por... es donde el criterio en cascada se torna otra vez más relevante. Exacto. Por la cadena de control se ubica quiénes son los representantes de esa persona jurídica accionista y van a ser los beneficiarios finales en nombre de esa persona. Preparada está. ¿eh? Es, nuestro, es nuestro día a día y tenemos muchos clientes internacionales con frondosas cadenas de control. Entonces, siempre les estamos consultando justamente por los criterios. Eh, una última consulta respecto a estos registros sería que, si bien como ya dijimos, ahora mismo las comunicaciones tienen carácter de declaración jurada, está previsto en la normativa de eventuales controles, fiscalizaciones, así como incluso... 
solicitud de documentación respaldatoria de todos los datos comunicados. Eh, entendemos que actualmente todavía esto no se lleva a cabo, pero tienen pensado implementar los controles a corto o mediano plazo y, y cuál sería el criterio, serían controles aleatorios, así como la aplicación de las multas también que están previstas. Sí, cuando tengamos la nueva plataforma sí va a cambiar mucho la parte de declaraciones juradas porque ahí va a ser más, el control ya va a ser automático. Entonces sí que vamos a tener todos los controles y las multas. Bueno, continuando un poquito con los temas, eh, afortunadamente tanto Roger como Pedro ya se extendieron suficiente sobre el trámite de transferencias de acciones y cubrieron todas nuestras consultas. Entonces... Pasamos directamente a hablar de eh, comunicación de constitución de sociedades y modificaciones de estatutos. Mencionábamos que existe el plazo, eh, para decirlo de una manera eh, elegante, extraoficial de 40 días para la emisión de constancias eh, de comunicaciones asamblearias. Sin embargo, eh, para, este, para estos trámites, sí contamos con un eh, plazo que está justamente en un reglamento de la, de la dirección, que es la de 8 días para los dictámenes. Eh, en el día a día, es, eh, bien es cierto que por la alta demanda no muchas veces se puede cumplir con ese plazo. Entonces, nuestra pregunta en realidad es, ¿qué recomendaciones eh, podrían hacer eh, tanto a nosotros eh, como colaboradores intermediarios como a los escribanos autorizantes, quienes son los encargados de comunicar estos trámites a la UASI? Perfecto. Tenemos una oficina, o sea, en la mesa de entradas. Una vez que se dio ingreso, generalmente los escribanos dan ingreso a las modificaciones de estatutos, a las escrituras de modificación de estatutos o constitución de sociedades. Entonces, una vez que se dio entrada, no salió en plazo, se presenta el gestor o el escribano en la mesa de entradas, deja su número de trámite y se procesa para el día siguiente, ya se procesa ese trámite. Se le da prioridad antes de los otros. Porque lo que más estamos eh, apretando es con la parte de comunicaciones de asamblea, que es lo que más tenemos y lo que más urge. Porque el problema está, por ejemplo, con el registro de importadores. Tengo un contenedor que tengo que retirar, estoy pagando por día tanto, tanto. Entonces, aunque sea eso, lo mismo presentan su número de trámite y se le ve lo antes posible. Yo creo que otra cuestión también que, eh, que tiene que ver con la demora en, en la expedición de, de los dictámenes es que según la normativa se debe contar con la constancia de comunicación de esa asamblea extraordinaria de modificación de estatutos para luego recién emitir el dictamen. Entonces, eso también retrasa un poco el proceso. Sí, como bien dijiste, al presentarse una modificación, una escritura de modificación de estatutos, se mira que todos los procesos hayan culminado especialmente el de la comunicación de la Asamblea Extraordinaria en la cual se transcribió en la escritura pública. Si esa, ese proceso no se finiquitó o está observado, se espera hasta que solucione la observación y ahí se le da curso a su escritura. Perfecto, porque de repente en esa es otra consulta que recibimos y por qué demora tanto y es por observaciones o porque todavía no se inició el análisis de la comunicación de esa transferencia de, asamblea, de, de, de esa asamblea extraordinaria, perdón. Otra consulta orientada a las sociedades de responsabilidad limitada en cuanto al aumento de capital sería la necesidad o no de realizar este depósito en garantía en el Banco Nacional de Fomento. Eh, de repente las SRL quieren realizar aumentos de capital eh, ya sea para capitalizar aportes, pues, las utilidades o otras deudas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué casos sí se requiere hacer este depósito en el, en el BNF y en qué casos no? Contestando pregunta, el artículo 1163 y el artículo 1164 del Código Civil establece la forma de integrar los capitales en las SRL. El 1160 te dice que la sociedad de responsabilidad limitada del capital se divide en cuotas sociales, que debe ser de mil guaraníes o sus múltiplos, y los socios no podrán ser más de 25. El 1163, 1164 te establece la forma de integrar capital y te dice que los aportes en especie deben integrarse totalmente en el acto constitutivo. 
y el 1164 te dice, los aportes en dinero deben integrarse en un 50% como mínimo y completarse en un plazo de dos años. Se justificará con el depósito eh, en un banco oficial. ¿Qué quiere decir esto? Redondeando. Yo formo mi sociedad, mi SRL, que puede ser de dos personas, ¿verdad? Que sí o sí como mínimo, porque el artículo 959 te dice que por el contrato de sociedad dos o más personas, perfecto, para que sea sociedad. Ahora, tenemos un capital de 10 millones de guaraníes. Somos dos socios cuotistas. Ingresamos 5 millones de guaraníes en mercaderías, en bienes, lo que sea. Y queda 5 millones restantes. Se entiende que eso va a ser en efectivo, porque te dice los aportes en especie deben integrarse totalmente en el acto constitutivo. Al integrar 5 millones quiere decir que el resto ya no es en bienes, tiene que ser en efectivo, de los cuales es efectivo, por lo menos podemos integrar la totalidad ya 5 millones y se deposita en el banco a los efectos de justificar. O bien podemos integrar el 50%, o sea, 2.500.000, justificar con el certificado de depósito al solicitar la inscripción de la sociedad. Y en el plazo de dos años, sí se integra otra vez en efectivo. Eso aplicaría para la Constitución. Siempre, o sea, es la regla para la Constitución de toda sociedad de responsabilidad sí, limitada. Eh, no termine. El artículo, eh, la ley 3228-2007 establece cualquier modificación de los estatutos sociales o si su disolución se hará con las mismas formalidades y procedimientos que para su constitución. Correcto. Eh, en nuestra experiencia tuvimos casos donde sí nos requirieron del depósito en el BNF y casos donde no. Por ejemplo, para capitalización de utilidades en principio no es requerido, tampoco para capitalización de aportes, Siempre que los aportes hayan sido realizados en el ejercicio fiscal anterior, aportes dentro del ejercicio fiscal sí nos exigieron, en algunos casos sí, en otros no, el, el certificado de depósito en el BNF. Y además, eh, les quiero consultar también sobre la necesidad de presentar un balance especial en estos casos de aumentos de capital. ¿Cuándo sería requerido este balance? Cuando la sociedad, a las sociedades anónimas no. Pero las SRL sí, porque si hacen un aumento de capital de 10 millones a 15 millones, por decir un número, y dicen que se capitalizan, porque hay cuentas, como dijo la compañera, que se pueden capitalizar cuentas. En el caso de capitalización de cuentas del balance, no se requiere el depósito bancario, pero sí la justificación de dónde viene ese capital aumentado. Y si te dices, aumenta con las utilidades del ejercicio, siempre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de cada año. Porque si no sería fácil, ahora estamos en el mes de abril, yo puedo hacer un balance provisorio cerrado al mes de abril, donde digo que hay un aporte de capital de 100 millones de dólares también, y capitalizo eso. Pero ese balance provisorio no es un balance que se puede considerar como eh, para tomar el aporte que tiene, que tiene que ser cerrado en la fecha de ley. Que ustedes saben que por ley, se cierran los ejercicios de, al 31 de diciembre, al 30 de abril y al 30 de junio. Las empresas de las cerveceras, azucareras, eh, cerran al 30 de, de abril. Y este, la, los, las empresas de seguro cierran al 30 de junio. Pero siempre se cuentan los cuatro primeros meses para el tratamiento y aprobación por el órgano competente que es la asamblea. Entonces, sí se tiene que tomar el, el balance cerrado el 31 de diciembre, para generalizar, ¿verdad? 31 de diciembre del año, o sea, ejercicio, la, la fecha de cierre del ejercicio. Y ahí sí tiene que figurar la cuenta que se va a capitalizar, de tal manera a no eh, tener que hacer depósitos en el banco. Ahora, si, si aumentan el capital de 10 millones a 20 millones, por ejemplo, y solamente tienen... 8 millones para capitalizar, ¿ok? Se entiende que esos 2 millones siguientes es en efectivo. Por lo tanto, por la 3228 tienen que depositar por lo menos el 50%. Gracias, Roger. Clarísimo. Continuando con los temas que queremos cubrir eh, en el contexto de la disolución de sociedades, hay una cuestión que ocurre bastante, es que tenemos sociedades que ya han decidido su disolución por la primera extraordinaria, pero eh, por distintas vicisitudes acumulan cierres de ejercicio entre que, entre que liquidan la sociedad. En estos casos en particular, estas sociedades 
tienen la obligación de aprobar ejercicio como, como tal, eh, solamente tienen que hacer balance a cada cierre de ejercicio y presentar eso ante la SED, pues están obligados, siguen obligados a celebrar asambleas de aprobación de ejercicio. Para con nosotros, suponga, bueno, que no hayan hecho, eh, no hayan finiquitado ningún ejercicio en los últimos cinco años. Pero, y ahora algunos hacen la asamblea ordinaria para tratar los últimos cinco ejercicios. Otros directamente hacen con el balance de, de disolución y liquidación, que ahí arrastra totalmente para darle este finiquitar, porque ahí tenemos dos asambleas extraordinarias cuando hacemos disolución y liquidación. La primera asamblea, dice el artículo 1080, se tiene que tratar la disolución y liquidación anticipada generalmente de la sociedad y aparte eh, nombramiento del liquidador. Perfecto, terminó la asamblea, el liquidador hace su trabajo, deja el saldo cero y da su informe en la forma en que se va a distribuir el remanente o de la forma de que tienen que aportar los socios porque produjo pérdida. Y luego la última asamblea en la cual se aprueba esta gestión del liquidador. O sea, el balance de liquidación más el informe realizado por el liquidador, en la cual informa que se pagaron todas las deudas, se cobraron todo, se transfirieron bienes, totalmente hasta dejar cero la sociedad. O sea que son las dos asambleas que se realizan a los efectos de finiquitar y liquidar totalmente la sociedad. Ahora, para no estar haciendo dos asambleas, cuando es una sociedad sin movimiento, generalmente ya tienen todo preparado. Ustedes saben eso que ya tienen todo preparado. Entonces, para no hacer dos asambleas en una sola, tratan el primer punto, disolución y liquidación anticipada. Segundo punto, eh, nombramiento del liquidador y sus remuneraciones. Tercer punto, ya la aprobación de la gestión del liquidador. Pero para tratar ese tercer punto, generalmente se deja en un cuarto intermedio para que supuestamente el liquidador pueda hacer su balance, su informe. Queda, y eh, por ley, el, el artículo 1094 te establece que puede quedar el, en cuarto intermedio por una vez, a fin de continuar dentro de los 30 días. Entonces, se queda en cuarto intermedio, se comunica dentro de los 30 días, se aprueba la gestión del director y el balance de cierre. Y en una sola escritura, transcribís tus dos actas y ya continúa viaje. Fantástico. Eh, recapitulando, entonces... Aquellas sociedades que ya han declarado su disolución pueden acumular eh, el tratamiento de los ejercicios que se suceden en, en el balance de cierre. Perfecto. Una pregunta relacionada a la de Marcelo. Ya sociedades que están en proceso de disolución y liquidación y tienen otras obligaciones pendientes ante, ante la Dirección General de Registro de Personas Jurídicas y Beneficiarios Finales, ya sea... Eh, otras asambleas que no comunicaron, actualización de beneficiarios finales, de personas jurídicas, en ese, o, o inscripción ¿verdad? de modificaciones de estatuto, incluso de constitución, porque muchas veces algunos tienen sociedades dormidas o sin movimiento y dicen, bueno, voy a disolver nomás la, la sociedad. En ese caso, para obtener dictamen favorable o para obtener las constancias de la asamblea extraordinaria, se va a requerir regularizar primeramente la sociedad y en el caso de aplicarse multas a estas sociedades, ¿cómo, ¿cómo se cobrarían las multas? ¿Se aplicarían? En primer lugar, tenemos que ver la disolución y liquidación a qué se debe. Si es que por el hecho de no haber convertido sus acciones al portador a nominativas, solamente se tiene en cuenta de que la sociedad esté inscripta en nuestra dirección para poder darle de baja, porque no le podemos dar de baja si no está inscrita. O sea, no nació con nosotros. Perfecto. Y las sociedades, como ustedes saben, nacen con la inscripción en el registro de personas jurídicas y asociaciones. Eso está establecido en el Código de Organización Judicial, eh, en el artículo 345. Entonces, si es que es de esa manera, con la constitución inscrita en la abogacía, en, o sea, en nuestra dirección, perfecto. Si no está inscrito, presenta la documentación e inscribe. Y tiene que abonar la multa por la inscripción tardía. Entonces, su dictamen no le va a salir mientras no abone y mientras no escriba. Por un lado. Ahora hay que ver por otro lado. ¿Qué pasa si yo tengo mis acciones nominativas, todo completo, y hago mi disolución y liquidación? Ahí sí se verifica que esté en el beneficiario final, en el registro de personas jurídicas, que haya cumplido con todos los demás trámites. Solamente cuando disuelven la sociedad por el hecho de no haber convertido sus acciones, sí es más corto. Ahora también eh, tenemos que tener en cuenta de que dice, ¿cómo disuelvo mi sociedad? Me, me bloquearon el RUC, me sacaron del sistema financiero. ¿Cómo? Te, yo tengo bienes registrables. ¿Cómo transfiero si mi RUC está bloqueado? 
Entonces, con la, con la ley misma, esta disposición te dice de que esté haciendo la asamblea extraordinaria para disolución y liquidación, justamente por el motivo de no haber convertido las acciones a, a nominativas, entonces, con eh, la constancia, con la presentación y con el acta de la asamblea de disolución y liquidación, se van a la SED y el, 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 la SED les levanta el bloqueo dándole el certificado de cumplimiento tributario en controversia a los efectos de poder transferir los bienes registrables que tiene. Y también a Soban le levanta del sistema financiero el bloqueo para que puedan ingresar dinero o retirar el dinero que hay ahí a los efectos de la liquidación. Gracias, Roger. Ya entrando en la última parte de mi conversatorio, habilitamos la sección miscelánea eh, que tiene que ver más con consultas de nuestro día a día en el, en, en, en el manejo de la plataforma habilitada por la dirección para la comunicación de los trámites. Si bien existe una pestaña de sugerencias en esta plataforma, eh, consultamos si existe alguna iniciativa de parte de la dirección para establecer alguna línea de comunicación formal, eh, ya sea por correo, por algún chat eh, o, o alguna sección específica en la plataforma, para, por ejemplo, consultas o seguimiento a los analistas por los trámites, más allá, obviamente, de las visitas presenciales, que es el medio habitual ahora mismo. Sí. Eh, con respecto al seguimiento de los trámites en, en la dirección, hay un link dentro de la web eh, en el cual uno puede ingresar, eh, carga el tipo de trámite, que, que quiere verificar, ¿verdad?, el número de referencia y el año. Carga todos esos datos y ahí se puede verificar en qué etapa está eh, ese trámite, ya sea una comunicación asamblearia, eh, algún dictamen, comunicación de transferencia de acciones eh, o alguna inscripción de alguna escritura, ¿verdad? Entonces, en la web hay una sección que dice seguimiento de trámites uno carga esos datos y puede verificar en qué etapa está esa, ese trámite, si está para verificación o si está observado o fue emitida la constancia. Eh, con respecto a la, al seguimiento que se le puede hacer en el sentido de, de contactar con la dirección, hay un correo habilitado eh, de la dirección donde uno puede hacer la, el, el urgimiento o el seguimiento del, 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 del expediente. Eh, ese correo nosotros podemos facilitar al finalizar la, el evento eh, entonces ese correo eh, que nos van a facilitar entonces sería el medio formal para la solicitud de urgimientos o, o así como eh, eh, por ejemplo eh, el, el pedido o sea, las consultas sobre las observaciones y toda, todas las cuestiones relacionadas a los trámites correcto, así mismo okay. muchísimas gracias Otra consulta que eh, queremos hacerles es respecto al proceso para el cobro de las multas y también respecto a la posibilidad del beneficio de reducción del 50%. Si ¿Sí podrían explicar un poco cómo funciona. Con respecto a la, a la aplicación de las, de las multas, eh, se hace la verificación del trámite eh, si se evidencia que se presentó fuera de plazo, entonces eh, se dispara una primera notificación a los correos declarados dentro de ese trámite ¿verdad? y al correo del usuario que hace la presentación de ese trámite. Entonces a esos correos se dispara una primera notificación. Cuando el sujeto obligado, la persona de estructura jurídica, recibe esa primera notificación, hay un plazo de cinco días hábiles para que por el mismo medio, por correo electrónico, eh, solicite apertura de sumario administrativo. ¿verdad? En ese caso, eh, tiene la posibilidad dentro de los cinco días hábiles desde la notificación a solicitar apertura de sumario administrativo. Y, eh, o sea, va a ir a instancia judicial. Se emite una resolución, va a instancia judicial eh, ese caso. Y en caso de que el, el sujeto obligado eh, pierda esa, esa instancia judicial, no hay ningún beneficio 
eh, referente a la reducción del 50%. La otra eh, posibilidad es cuando, cuando uno es notificado es de que eh, se allane, de que acepte la multa y en ese caso eh, tiene la reducción que es el beneficio del 50%, la reducción del 50%. Eh, a partir de ahí eh, se confecciona una resolución también eh, donde se indica la infracción y se establece la reducción del 50%. Esta resolución eh, se envía nuevamente en una segunda notificación a partir de que, de que la sociedad reciba esa segunda notificación con la resolución, hay un plazo de 10 días hábiles para que genere boleta de pago desde la página principal de la SED, no en el Marangatú con el PIN de la sociedad, y el pago se realiza eh, vía banco. Hay que ingresar a una cuenta corriente, caja de ahorro X, cualquiera, ¿verdad? Inclusive se selecciona servicios, SED, obligación 574, y se carga nuevamente los datos básicos eh, como RUC, denominación, eh, fecha de constitución y la obligación es 574. Clarísimo, Pedro. E ese segundo correo ya está llegando a la generalidad de, de, de las sociedades que están en infracción. Correcto. Eh, a todas eh, las sociedades que eh, realizaron o presentaron algún trámite, eh, fuera del plazo establecido. Ok, recapitulando entonces, existe el beneficio del 50% de la reducción de la multa siempre que es, eh, el infractor se allane. Fantástico. Bueno, este, ¿existe alguna intención por parte de la dirección de oficializar los plazos? Eh, hablábamos anteriormente que el dictamen, por ejemplo, si está estipulado en la resolución que son ocho días, eh, ¿Existe la intención de, mediante una, alguna circular interna o alguna resolución mismo de la dirección, por ejemplo, se oficialice eh, el plazo de 40 días para las asambleas, por ejemplo? Una, una resolución interna donde establece el plazo de 40 días. Ahora, con la, cuando se, se instale ya la nueva plataforma, vamos, la intención nuestra es eh, mudar, mudarnos en, la, en el edificio de al lado donde sí tenemos previsto que vengan 20 funcionarios más. Ahí con eso sí, yo creo que vamos a pasar al frente. Genial. Ya me... Excelentes noticias, en serio. Sí, porque realmente es muchísima la responsabilidad que tiene la dirección. Eh, está en cada uno de los trámites. Y es mucho trabajo, realmente hay un alto grado de sofisticación también en el trabajo que ellos realizan. Entonces... Me parece fantástico que, que vayan a crecer y eso seguramente va a ayudar también en que salgan más rápido las constancias tan necesarias. Bueno, eh, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas del público. Recibimos algunas eh, con relación al trámite de transferencia de acciones. Volvieron a consultar. Respecto a los plazos, estos se cuentan desde... ¿La comunicación del adquirente o desde el día siguiente, los cinco días? Sí, el plazo con respecto a la comunicación de transferencia de acciones, ya como se había mencionado, este, desde la fecha de operación de transferencia se tiene cinco días hábiles para comunicar a la sociedad de que se adquirió esas acciones en el caso del comprador. Cuando el comprador... Eh, comunica a la sociedad de que adquirió esas acciones. Desde la fecha de operación de transferencia, cinco días hábiles para que el comprador comunique a la sociedad. A partir eh, de la fecha en que la sociedad es notificada, hay otros cinco días hábiles para que la sociedad comunique a la dirección general. Eh, no sé si quedó clara la, la consulta con respecto al plazo. Sí, el día 1, ah, entonces sería el día correcto. siguiente o el Se mismo cuenta día? Eh, desde el día siguiente. Totalmente. Los plazos se computan desde el día siguiente. Otra cosa. Eh, no, hay una disposición que son acciones nominativas. ¿Y cómo se transfiere? No hay una disposición que tenga, pero las acciones nominativas se dividen en dos clases. Las acciones nominativas a seca, que es sinónimo de endosables. 
y las acciones nominativas no endosables que está previsto en la ley de zona de seguridad fronteriza. Pero vamos a eh, que se transfieren por escritura pública, por analogía a la ley argentina. Ahora, hablemos de las acciones nominativas endosables. ¿Cómo se transfiere? Entonces, vamos al capítulo del Código Civil, artículo 1541, donde habla de este, títulos nominativos. Y el 1541 dice de que puede ser transferido, salvo disposición contraria de la ley, dice, los títulos nominativos pueden ser transferidos con endoso autenticado. El endoso debe estar fechado y eh, firmado por el vendedor. Entonces, ¿a qué se, re, qué se reduce esto? De que yo transfiero mi acción directamente al dorso, le puedo insertar transferido a Juan Pérez, se firma, se le pone fecha y se autentica, dice. La autenticación yo puedo hacerlo en la misma empresa, porque no dice firma certificada. Si fuera firma certificada, sí sería ante notario público. Pero el hecho de que diga con firma autenticada puede hacerlo en la sociedad o ante escribano público indistintamente, pero da esa posibilidad de utilizar. Esa es la diferencia que hay con algunos, sí, el estatuto mismo establece que debe ser hecho por escritura pública. Entonces hay que atender bien, porque la fecha de la escritura es la fecha de la transferencia a contar los cinco días hábiles para su comunicación. Hay muchos que tienen la escritura y después no tiene que venir a firmar, pero ya está fechado y te viene después de los cinco días a firmar y te pasó la fecha para comunicar a tu sociedad. Entonces ya va con la multa. Complementando un poco lo que dice Roger, en la generalidad de los casos para sociedades anónimas se realizan la, trans la transferencia de acciones por contrato privado y luego la sociedad toma conocimiento y hace el registro en el registro de acciones y también ahora por lo general se hacen los canjes de títulos. Como todos los títulos son nominativos, se realiza el canje. Más allá de que pueda no ser endosable el título, se, eh, se realiza un canje de acciones para entregar ese nuevo título con el nombre del accionista. Y los plazos, en la generalidad de los casos, salvo casos de cierre diferido, coinciden en la fecha de transferencia con el registro en la sociedad. Continuando con las consultas del público, esta es bastante al punto. ¿Cuáles son los casos más comunes de aplicación de multa? El 99,9% de la presentación tardía. Y todos van por esa. Cuando salió la normativa en el 2019 que decía inscribir en la Constitución y últimas cinco modificaciones de estatutos. Parece que Nadie creyó, así como no creyó que tenía que empezar el proceso de canje de acciones. Entonces, hasta la fecha de repente, o aparece así que comunicó, pero no eran las cinco últimas, se le escapó una modificación. Entonces, realmente sucede más, de, es más común. Sí, muchas veces pasa de que se presenta, por ejemplo, una escritura. Aumento de capital, modificación de estatuto, era aumento de capital. Y en la parte hablada de la asamblea te dice el capital de 10 millones se aumenta a 100 millones. Pero nosotros tenemos registrado en la constitución que el capital era un millón nada más. ¿Cómo se hizo para llegar a 10 millones? No tenemos la trazabilidad de dónde salió 10 millones si el capital era un millón. ¿Y qué pasa? Había sido, tenían modificaciones de estatutos que no escribieron y para seguir la trazabilidad ten, tienen que presentar todos esos documentos para poder llegar así. Ah, tiene 10 millones. Realmente solo para ir concluyendo ya el conversatorio, damos fe de que los analistas hacen un proceso de vía diligencia y controlan todo el histórico de las sociedades. Por eso siempre instamos a estar al día con las obligaciones, porque todo está concatenado. La comunicación al registro de personas jurídicas, guarda directa relación con la asamblea, la modificación de estatutos también. Entonces hay que estar al día y hay que comunicar correctamente todas las obligaciones. Si ¿Sí dan cuenta de que, ¿por qué tarda tanto el proceso para otorgar la constancia? Por todo el trámite que tiene que hacerse para los controles a los efectos de otorgar la constancia. Bueno, queremos primeramente agradecer muchísimo la presencia nuevamente de Roger y de Pedro, así como eh, que nos hayan brindado tan generosamente su tiempo este, sobre estos temas que son eh, tanto de interés de nuestros clientes como de todos aquellos que están interesados en el mejor cumplimiento de sus obligaciones. 
Así también este, agradecer al público presente y a aquellos que nos han acompañado de forma virtual. Eh, tanto Yamina y yo en representación de la firma reiterar nuestro compromiso y nuestra puesta a disposición para responder todas aquellas consultas que en este espacio no tuvieron eh, lugar o no pudieron ser respondidas y los invitamos a seguir con nosotros en la pequeña recepción que preparamos eh, detrás de nuestra recepción así es que muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que este sea el primero de muchos conversatorios muchas gracias bueno eh... Con mi compañero Pedro queremos agradecerle a todos su presencia, a, a la empresa de Ferreres que nos ha invitado y ojalá no sea la última vez, estamos a disposición cuando ustedes gusten y venimos a compartir un grato momento. Gracias. A ustedes, a ustedes gracias.